Amelia mengulurkan tangannya dan memegangi wajah tampannya dengan tangan gemetar, air mata pecah satu atau dua tetes. Dia merasa dia benar, dia hanya membencinya. Itu bahkan lebih menjengkelkan sekarang. Henry, kamu membencinya? Amelia meninggalkan ruang rawat dan datang ke pintu kantor dokter kepala. Sandi berdiri di luar, mengangguk dan tersenyum, Nona Wijaya, Tuan ada di dalam. Amelia meletakkan tangan kecil di gagang pintu dan membuka pintu. Amelia membuka pintu kantor dan mengangkat matanya untuk melihat ke dalam. Ada beberapa profesor medis dari luar negeri di kantor itu, semuanya tokoh top di bidang neurologi. Mereka memegang catatan medis Henry dan berdebat sengit di sana. Memerah dan menggelengkan kepala pada akhirnya. Mata Amelia tertuju pada jendela, dan sekarang jendela terbuka, dan ada tubuh tinggi dan kokoh berdiri di sana, merokok. Pertengkaran orang-orang ini tidak mempengaruhinya. Dia diwarnai dengan rokok di ujung jarinya, dan ketika dia mendengar pintu terbuka, dia berbalik, dan mata yang dalam dan berlumuran tinta itu melihat ke arahnya dan jatuh ke arahnya. Kemudian, dia berjalan ke meja, membungkuk sedikit dari saku celananya dengan satu tangan untuk mengeluarkan setengah rokok dari ujung jarinya di asbak. Saat dia membungkuk, Rumbai bros di rompi bisnis beriak di udara. Amelia telah melihat Krishna di majalah keuangan, tetapi sekarang dia melihat dirinya, dia masih merasakan jantung berdebar-debar, pria legendaris yang memiliki era bisnis yang menakjubkan ini lebih elegan dan mahal dari yang dia kira, dia juga telah melihat ibu kota Makassar saat ini. Putra tertua, Henry, Bisma, Mardi Suranto, Semuanya adalah tokoh yang berpengaruh, tetapi dibandingkan dengan sesepuh seperti Krishna, selalu ada sesuatu yang lebih rendah dari yang lainnya. Amelia tahu yang hilang dari mereka adalah aura bangsawan paling murni dalam diri Krishna, serta seorang pria yang telah berkecimpung di sektor bisnis selama beberapa dekade dan memiliki aura yang tinggi. Pandangan yang dia tunjukkan barusan jelas tanpa emosi, tetapi Amelia merasa bahwa dia telah melihat kedalaman jiwanya dan telah melihatnya melalui. Saat ini, ketukan di pintu terdengar. Sandi berdiri di dekat pintu memandang profesor asing dan bertukar beberapa kata dengan mereka, dan profesor asing itu pergi. Sandi melihat Krishna di dalam lagi, dengan sangat hormat, dan kemudian menutup pintu. Amelia berurusan dengan Sandi, tetapi kesan pertama Sandi tentangnya adalah cerdas, sombong, dan berbakat. Tetapi Sandi menatap mata Krishna dengan sangat hormat, dan dia juga menunjukkan kesetiaan dan kekaguman yang besar kepada atasannya. Pasti pesona pribadi bos Krishna yang bisa membuat bawahan jadi berbakti. Hanya ada dua orang yang tersisa di kantor. Krishna duduk di kursi kantor, menunjuk ke kursi di seberangnya, dan berkata, Nona Wijaya, silakan duduk. Suaranya yang rendah seperti anggur merah Perancis edisi kolektor, yang sangat magnetis. Jelas, itu adalah nada yang sangat biasa, tetapi ada keagungan dalam yang tidak bisa dijelaskan yang membuat orang menyerah. Amelia berjalan dan duduk di sisi yang berlawanan. Krisma menatapnya, wajahnya selalu polos, tidak mengungkapkan kegembiraan atau amarahnya, Maafkan saya jika saya mengambil kebebasan untuk meminta Nona Wijaya untuk datang, tetapi kita perlu berbicara tentang Henry. Amelia menatapnya dengan cerah, tanpa demam panggung sedikitpun, apa yang ingin Paman Mahendra bicarakan? Krishna mengeluarkan sebuah amplop dan memberikan ke arahnya. Amelia membuka amplop yang berisi foto. Dia mengambil satu. Foto ini menunjukkan bahwa dia menjadi buta setelah meninggalkan rumah sakit. Dia berdiri di jalan dan memanggilnya, berharap dia akan menjemputnya. Pada saat itu, dia acuh tak acuh dan tidak ramah di telepon. Dia tidak tahu, dia merasakannya saat dia menyeberang jalan. Dia mengulurkan tangan padanya dan bertanya, Tuan Henry, apakah itu kamu? Amelia melihat foto ini, 
seluruh Yogyakarta bersinar dengan lampu neon. Dia berdiri di tengah jalan bersamanya, dan dia mengulurkan tangan padanya. Dia menatapnya dengan menyakitkan dan penuh perhatian. Adegan ini terpaku pada foto, sebuah kota, semuanya sunyi karena mereka. Mata Amelia kembali merah, dan ujung jarinya yang putih lembut membelai wajah tampannya. Itu bukan ilusinya, dia selalu ada. Dia mengambil foto lain. Malam itu, dia setuju untuk bercerai dan segera meninggalkan Green Garden. Dia naik taksi, dan dia mengejarnya sepanjang jalan. Di foto berikutnya, dia terbaring banyak darah, di bawah celananya berlumuran darah, dia terus melihat ke arah dia pergi, dan kemudian perlahan menutup matanya. Di foto berikutnya, dia memarkir mobilnya di lantai bawah di apartemen sejahtera, dan dia melihat ke jendela mobil dan merokok tanpa suara di sana. Foto berikutnya kemarin, dia pergi ke Yogyakarta dan dia mengikutinya sepanjang jalan. Dia mengupas lobster untuknya, membelikannya bola talas dan teh susu, dan akhirnya menyerahkan kembang api yang indah itu ke telapak tangannya. Momen-momen ini terkunci di dalam foto. Amelia mengelus wajah tampannya satu persatu. Ketika tetesan air mata jatuh, dia menyadari bahwa dia sudah menangis. Ternyata itu bukan keberuntungannya, tetapi bertemu dengannya adalah keberuntungan terbesarnya. Pada saat ini, suara dalam Krishna terdengar di telinganya, waktu paling serius dari penyakit Henry adalah selama tiga tahun di rumah sakit jiwa. Saat itu, dia tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia tidak tahu harus mendapatkannya dari mana. Dia datang dengan membawa pil tidur dan mengambil benda ini. Lalu aku membawanya keluar, dia datang ke Yogyakarta sendirian. Seiring bertambahnya usia, dia perlahan belajar untuk mengendalikan dirinya sendiri. Saya mulai melihatnya menjadi lebih baik dan lebih baik. Biarkan dia pergi dan biarkan dia meninggalkan ibu kota Makassar dan keluarga Mahendra, tapi aku tidak berharap kondisinya menjadi begitu buruk lagi, sehingga mimpi buruk tiga tahun lalu kembali, kamu juga telah melihat bahwa semua orang tidak berdaya. Amelia menyeka air matanya, lalu menatap Krishna, jadi, apa tujuanmu? Krishna sekali lagi menatap gadis di depannya. Dia sangat cerdas dan bijaksana, aku dengar kamu membocah uji racun kedua untuk Henry. Benar saja, dia datang dengan persiapan. Meskipun Makassar komunitas bisnis tidak berada di Yogyakarta, kekuasaannya menyebar ke setiap sudut. Dia tahu segalanya antara dia dan Henry. Amelia mengangguk, Ya, Nona Wijaya, aku ingin kamu menyelamatkannya. Saya pikir kamu adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Henry, Krishna menegaskan. Amelia melihat foto-foto ini, saya menyelamatkannya, bagaimana dengan saya? Jika saya memilih untuk menyelamatkannya, maka saya pasti akan mati. Saya akan mempersiapkan dokter yang terbaik untuk menyelamatkanmu. Tentu saja, saya tahu ini tidak masuk akal karena Henry yang menghemat waktu ini harus menjadi untuk hidup. Sebenarnya, saya berpikir untuk bertukar, tetapi saya tidak berpikir Nona Wijaya tidak bisa dengan hal-hal ini, jadi saya hanya bisa bertaruh, bertaruh pada cintamu pada Henry, bertaruh pada kesediaanmu untuk menukar hidupmu dengan hidupnya. Amelia menjawab, setelah dia normal kembali, maukah kamu membawanya kembali? Krishna mengangguk, ya, apa kau mencintainya? Amelia bertanya tiba-tiba, kata itu terlalu panjang dan terlalu asing. Krishna berhenti, Henry adalah anakku. Setelah aku membawanya kembali, Aku akan membiarkan dia mewarisi keluarga Mahendra, dan aku akan melakukannya untuknya. Amelia menyela, aku bertanya apakah kamu mencintainya atau tidak. Jika kamu mencintainya, saya akan memberikannya kepadamu. Jika kamu tidak mencintainya, maka mintalah kamu untuk kembali ke tempat asalmu. Krishna berhenti, dia melihat ke arah Amelia dan menyapa gadis itu yang cerdas. 
Dia dengan keras kepala menunggu jawabannya dan bertanya apakah dia menyukai Henry. Seluruh kantor terdiam, setelah waktu yang lama, Krishna mengangguk. Amelia suaranya lembut, tapi dia menyentuh hati orang kata demi kata, jangan lupakan apa yang kau katakan padaku hari ini. Dia memiliki masa depan yang bagus. Dia pasti akan menjadi pria yang lebih baik setelah 20 atau 30 tahun. Kamu lebih sukses dan kuat. Dia tidak membutuhkan saya untuk menggunakan hidup saya untuk membuka jalan yang lebar bagi dirinya sendiri. Paman Mahendra, aku baru saja menyerahkan hidupku yang segar di tanganmu. Aku juga memiliki banyak takdir dan impian yang tidak terpenuhi, tapi aku mencintainya, aku memberikan cinta yang besar untuknya, dan berharap kamu akan mencintainya dua kali lebih banyak untukku di masa depan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.